Welcome to BD Blackboard. Dear viewers, we have reached to the lesson number 10 of our free fluency course. And today we are going to discuss about 22 slangs and phrases that are extremely important for your fluency or spoken English. As you know, listening is as important as your fluency or spoken English because if you do not understand what is your partner or speaker is saying or his speech, then how would you reply appropriately? Therefore, you must understand and you try to understand and you have to improve your listening and spoken English simultaneously. Even if you do not use these slangs and phrases in your spoken English, you need to know them so that you can understand easily if these slangs are being used by your uh, partner or speaker, whoever. Only then you would be able to give an appropriate answer and that's how you build up your confidence as well as improve your fluency. Anyway, let's get started. Okay, number one, naked. Naked. Aapnara dekhte pachin, bananta hoye to ekto lomba, kintu er ucharan hoche naked. Mane uthun to klanto. আমরা ক্লান্ত হলে আমরা বলতে পারি ভেরি টায়ার্ড এক্সট্রিমলি টায়ার্ড বাট সাধারণত ক্যাজুয়ালি স্পোকেন ইংলিশে নাকেট বলা হয় আপনি প্রায় সময় শুনে থাকবেন আই এম নাকেট মানে খুব বেশি ক্লান্ত এটি ক্যাজুয়ালি স্পিক স্পোকেন ইংলিশে বলা হয় এটি একটি স্লাং সাধারণত যেমন একটি বাক্যে আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিতে চাই আই ওয়াজ নাকেট আফটার দ্য পার্টি মানে ওই অনুষ্ঠানের পরে ওই পার্টির পরে আমি খুব ক্লান্ত ছিলাম নাকেট মানে একদম নাকেট হয়ে গিয়েছিলেন যাই হোক নাম্বার টু গ্যাটেড গ্যাটেড মানে হচ্ছে চরমভাবে হতাশ হওয়া কোনো কিছু পাওয়ার ক্ষতা কিন্তু আপনি পান নাই কিংবা কোনো একটি রেজাল্ট খারাপ হয়েছে চরমভাবে হতাশ হওয়া উদাহরণস্বরূপ হি ওয়াজ গ্যাটেড হুয়েন আই টোল হিম দ্য নিউজ যখন তাকে আমি খবরটি দেই সে চরমভাবে হতাশ হয়েছিল হি ওয়াজ গ্যাটেড কিংবা অন্যভাবে হতে পারে আপনি আপনার বন্ধুকে গিয়ে বলছেন এই মজার ছেলে তোর গার্লফ্রেন্ডকে দেখেছি আমি আর একটি ছেলে ছেলের সাথে ঘুরতে তখন অবভিয়াসলি সে চরম হতাশ হবে এবং তাকে নিয়ে মজা মজা চলে আপনি বলতে পারেন ও হি ইজ সো গ্যাটেড ওর হি ওয়াজ সো গ্যাটেড সো এটি একটি স্লাঙ্ক এজ ওয়েল অ্যানাদার স্লাঙ্ক নাম্বার থ্রি ফ্লুক মানে জড়ে বক আমরা বাংলায় বলি না জড়ে বক মরে চা বেটা ফায়দা নিতে চায় ঠিক একই একইভাবে দ্য দ্যাট শর্ট ওয়াজ এ ফ্লোক মানে কোনো একজন ক্রিকেটার একটি ব্যাটকে একটি সুইং করেছে এবং ব্যাটের কোনায় লেখে বলটি বাউন্ডারি ওপারে চলে গেছে ছক্কা হয়ে গেল এটি মানে সে শি ডিড ইন মিন টু হিট দ্য সিক্স আই মিন সে ইচ্ছা করে ছক্কা মারতে চায়নি ব্যাটের কোনায় লেগে ছক্কা হয়ে গেছে মানে এটি একটি জলে বক পড়েছে ফ্লোক ইট ওয়াজ এ ফ্লোক দ্যাট শর্ট ওয়াজ এ ফ্লোক দ্যাট গোল ওয়াজ এ ফ্লোক ঠিক একইভাবে অনেক সময় কোনো এক ফুটবলার হয়তো লম্বা শর্ট মেরেছে কিংবা কর্নার থেকে মেরেছে হি ডিড ইন মিন টু স্কোর গোল ডাইরেক্টলি বাট ইট ওয়েন্ট ইন টু দ্য নেট সো ইন দ্যাট ইনস্টেন্স ইউ ক্যান সে দ্যাট গোল ওয়াজ এ ফ্লোক মানে জড়ে বক মরেছে ওকে লেস গো ইন টু দ্য নেক্সট স্লাইড স্লাইড নম্বর ফাইভ উই ওয়েলস প্রোভাইড দ্য স্লাইড নম্বর এ এজ ইউ ক্যান সি এট দ্য বটম দ্য রিজন উই ডু ইট ইফ এনি টাইম ইফ ইউ ফিল লাইক ইউ নিড টু গো ব্যাক টু দ্য স্লাইড অ্যান্ড রিওয়াইন্ড ইউর সেফ সামথিং ওর ইউ মিস সামথিং ওর ইউ উড লাইক টু আস্ক এ কোয়েশ্চেন টু আস ইউ কুড ইজিলি আস্ক এ কোয়েশ্চেন বাই মেনশনিং দ্য স্লাইড নম্বর দ্যাট দিস ইজ দ্য প্রবলেম উই ফাউন্ড ওর দিস ইজ দ্য পার্ট উই ডিড ইট আন্ডারস্ট্যান্ড অ্যাট স্লাইড স্লাইড নম্বর ফাইভ দ্যাটস দ্য অনলি রিজন উই গিভ দ্য স্লাইড নম্বর এনিওয়ে নম্বর ফোর হচ্ছে ক্রাকিং মানে দারুণ এই শব্দটি আপনারা অবশ্যই অনেক জায়গায় শুনেছেন কিংবা শুনে থাকবেন ক্রাকিং অনেক ফিল্মেও শুনে থাকতে পারেন এটি এক ধরনের স্লাং এটি সাধারণত ফর্মাল ইংলিশে এই জিনিসগুলো ব্যবহার হয় না কিন্তু স্পোকেন ইংলিশে এইগুলো খুব বেশি ব্যবহার হয় এবং আপনাদের জানা অত্যন্ত প্রয়োজন যেমন দ্যাট ওয়াজ এ ক্রাকিং শট মানে সাকিবুল হাসান খুব ভালো একটি শট খেলেছে একটি খাবার ড্রাইভ করেছে আপনি বলতে পারেন ভেরি বিউটিফুল শট বাট আপনার আরও অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে কিংবা আরও সুন্দর সাবলীল ইংলিশ হবে আপনি যদি বলেন দ্যাট ওয়াজ এ ক্রাকিং শট দ্য পার্টি ওয়াজ ক্রাকিং কিংবা একটি পার্টি পার্টি খুব দারুণ ছিল আপনি বলতে পারবেন দ্য পার্টি ওয়াজ এ ক্রাকিং নাম্বার ফাইভ ছকে ব্লক মানে গাদাগাদি অবস্থা একদম কোনো কিছু যেমন ভিড় জমে একজন এক জায়গায় থেকে নড়ছে না গাদাগাদি অবস্থা ছকে ব্লক এটি একটি ভাগদারার মতো 
বা ফ্রেজও বলতে পারবেন যাই হোক আপনার জিনিসটা জানা দরকার এটি এবং খুব বেশি ব্যবহৃত হয় স্পেশালি ব্রিটিশ ইংলিশে ট্রাফিক ইন ডাকা ইজ অলওয়েজ ছক ব্লক যেমন আমরা বলতে পারি ডাকা ডাকার ট্রাফিক এখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করবেন তারা কিন্তু ট্রাফিক জাম ব্যবহার করে না ইংরেজিতে কিন্তু শুধু ট্রাফিক বলবে ট্রাফিক বলতেই ট্রাফিক জাম বোঝানো হয় আমরা বাংলায় বলি ট্রাফিক জাম কিন্তু ইংরেজিতে শুধু ট্রাফিক বলবে ট্রাফিক মানে হচ্ছে গাড়ির ছড়াছড়ি এই জিনিসটাই ট্রাফিক বোঝানো হয় ট্রাফিক ইন ডাকা মানে ডাকা ট্রাফিক ও ট্রাফিক জাম ইজ অলওয়েজ ছকে ব্লক মানে সব সময় এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে একদম স্ট্যান্ডিং স্টিল ওর ছকে ব্লক গাদাগাদি অবস্থা আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন আপনারা সব সময় আমি বলে থাকি একটা জিনিস ঠিক বাংলা যে অনুবাদটা আমরা দিয়ে থাকি এই অনুবাদটা ফলো করবেন না বাংলাটা আমরা দিয়ে থাকি মোটামুটি একটি ধারণা দেওয়ার জন্য কারণ ইংরেজির সরাসরি বাংলা সব সময় হতে পারে না একটি শব্দের বিভিন্ন অর্থ হতে পারে সুতরাং আপনারা কনটেক্সটা বুঝার চেষ্টা করবেন যাই হোক লেস কর স্লাইড নম্বর সিক্স ডজি ডজি মানে দুই নম্বর ডজি দুই নম্বর এই 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 ওয়ার্ডটা খুব বেশি ব্যবহার হয় ব্রিটিশ ইংলিশে দুই নম্বরই বা ঝামেলাযুক্ত কোনো জিনিস দে উদাহরণস্বরূপ কে কোনো একজন লোককে আপনি দেখতে পারে পাচ্ছেন বলতে পারেন আই মিন আপনি যদি মনে করেন সে একজন প্রতারক বলতে পারবেন তাহে একজন সে একজন ডজি লুক কিংবা কোনো একটি কাগজ ডকুমেন্ট প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট এক আপনি দেখতে পাচ্ছেন এই ডকুমেন্টের মধ্যে কোনো ঝামেলা আছে আপনি বলতে পারবেন এটি দেখতে ডজি মনে হচ্ছে আমার কাছে যেমন উদাহরণস্বরূপ আমরা দুটি বাক্য এখানে দেখিয়ে দিই হি ইজ এ ডজি পার্সন সে একজন দুই নম্বরই মানুষ বা প্রতারক এটি একটি স্লাং ইট সাউন্ডস ডজি উদাহরণস্বরূপ আপনাকে কেউ ফোনে ফোন করে বলছে আপনি ওই নম্বরে বিকাশ করে পাঁচশো টাকা পাঠিয়ে দিন পরে আপনাকে আই মিন হোয়াট এভার ইউনো দিস থিংস হ্যাপেন ইজ বাংলাদেশ তো এই ক্ষেত্রে আপনি বলতে পারবেন শুনতে আমার কাছে প্রতারণা মনে হচ্ছে কিংবা শুনতে আমার কাছে দুই নম্বর মনে হচ্ছে আপনি বলতে পারবেন ইট সাউন্ডস ডজি টু মি ইট সাউন্ডস ডজি ওকে নম্বর সেভেন হ্যাগল মানে দর কষা কষি দামাদামি করা আমরা যেমন দাম দর আমাদের কালচারে খুব বেশি আমরা বাংলাদেশে দাম দর করে সব বেশিরভাগ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমরা কিনি এটি ইংরেজিতে সাধারণত তারা বলে হাগলি হাগলিং এটি ভেরি কমনলি ইউজ সব সময় এটি ব্যবহার ব্যবহার হয় এবং আই ডোন্ট থিঙ্ক ইটস এ স্লাং but commonly i mean in in our country we don't learn these words but lot of people say these things but i have found students who don't have any clue about these words anyway haggle so udaharan shorup apni bolte parben he is good at haggling mane she haggling e khub bhalo dam dor kosha kochite she khub bhalo he is good at haggling othoba apni bolte parben no haggling please it's a fixed it's a fixed price মানে কোনো একজন দোকানে দোকানদার বলছে তার এখানে কোনো হাগল বা দর কষাকষি চলবে না কারণ এখানে ফিক্স প্রাইস করা নো হাগলিং প্লিজ ইটস এ ফিক্স প্রাইস নাম্বার এইট হাঙ্কি প্যাঙ্কি আমি মনে করি এই বাক্যটি খুব বেশি ব্যবহার হয় বাংলাতেও আমরা অনেক সময় শুনেছি কিন্তু আসলে কিন্তু এটি একটি ইংরেজি স্লাং বা ফ্রেজ যাই আপনি বলুন না কেন হ্যাঙ্কি প্যাঙ্কি মানে উঠকো ঝামেলা মানে উঠকো ঝামেলা কেউ একজন দুষ্টুমি করে অনেক কিছু করে না বন্ধু বান্ধবদের মাঝে ঠিক একই জন্য উঠকো ঝামেলা আর কি নো হাঙ্কি পাঙ্কি ইন মাই প্লেস আপনি বিরক্ত হয়ে কাউকে বলছেন নো হাঙ্কি পাঙ্কি ইন মাই প্লেস মানে আমার এখানে কোনো উঠকো ঝামেলা করবে না এই এই ঠিক এই উঠতে যাই হোক Let's go to slide number 7. Number 9 is skint. Skint means hand khali, means thaka nai urte. Hand ekdom khali. Aapne jodi bolte chana, aapne bolte parben, I'm skint. Udaharan shorup ekti bakya amra dekhi dechi. I am always skint towards the end of the month. Mane maashe shesher dike shop shumoy amar hand khali thake. Kingwa bondu bandhub deshate aapne kudao jachchen তারা বলল আমাকে তারা বলল ওই ওই পার্টির চাঁদা তোমাকে পাঁচশো টাকা দেওয়া দেওয়া লাগবে আপনার কাছে টাকা নেই আপনি বলতে চাচ্ছেন না আমার কাছে কোনো টাকা নেই আমি একদম খালি আমার হাত একদম খালি আপনি বলতে পারবেন আই এম স্কিনড আই এম স্কিনড আই হ্যাভ নাথিং অন মি আই হ্যাভ নাথিং অন মি আই এম স্কিনড নাম্বার টেন লেই ডাউন লেই ডাউন মানে শুয়ে গোড়াগুড়ি করা শুয়ে গোড়াগুড়ি করে লেই ডাউন এটি একটি ফ্রেজাল ভাব সাধারণত আই নিড টু লেই ডাউন ফর এ বিট আমি আমি একটু একটু সময়ের জন্য একটু শুতে চাই বা গোড়াগুড়ি করতে চাই কোনো কোনো ক্ষেত্রে একটি অল্প সময়ের জন্য গুমোবার কোথাও বলা যেতে পারে এই লেই ডাউন শব্দ দিয়ে আই নিড টু লেই ডাউন ফর এ বিট আমি একটু সময় গোড়াগুড়ি করতে চাই এই উঠতে যাই হোক কনটেক্সটা আপনারা বোঝার চেষ্টা করবেন যেটি আমি বারবার বলে থাকি স্টুডেন্টদের নাম্বার এইট হচ্ছে ফোর্ট 
ফোর্টনাইট মানে দুই সপ্তাহ সময়কে ফোর্টনাইট বলা হয় ঠিক যেভাবে এক ডজন বলতে আমরা বারোটা বুঝি একইভাবে বা এখালি বলতে চারটা বুঝি ফোর্টনাইট বললে দুই সপ্তাহ বলা হয় ফোর্টনাইট আপনি বলতে পারবেন উদাহরণস্বরূপ আই এম গোয়িং টু সিলেক্ট ফর এ ফোর্টনাইট মানে দুই সপ্তাহের জন্য আমি সিলেক্ট যাচ্ছি ফর এই ফোর্টনাইট এই ফোর্টনাইট মানে দুই সপ্তাহ একত্রিত হয়ে ঠিক যেভাবে এ কাপুল কাপুল মানে দুটি বুঝানো হয় ফোর্টনাইট মানে দুই সপ্তাহ বুঝানো হয় নাম্বার টুয়েলভ লুজ দ্য প্লট খেয়েই হেরিয়ে ফেলা আর কি কেউ কোনো কিছু কোনো একটি সাবজেক্টের উপর কথা বলছে কিংবা সে লেখাপড়া করছে কিন্তু সে পরবর্তীতে যে কোনো কারণে ডিস্টার্ব হয়ে তার লেখাপড়াও নষ্ট হয়ে গেছে লেখাপড়া ঠিকমতো করছে না কিংবা যে সাবজেক্ট নিয়ে গবেষণা করছিল এটি সেটি ছেড়ে দিয়ে অন্য কিছু করছে যে সিঙ্গার ছিল যে সিঙ্গার ছেড়েছে এখন ফুটবল খেলা শুরু করে দিয়েছে বা তর্কাতর্কির সময় কেউ যে মূল সাবজেক্ট সেটি থেকে খেয়েই হারিয়ে অন্য কিছু কোনো কিছুতে চলে গেছে ডিস্টার্ব হয়ে এই অর্থে আপনি বলতে পারবেন হি লস দ্য প্লট মানে খেয়েই হারিয়ে ফেলা ইউ হ্যাভ কমপ্লিটলি লস্ট দ্য প্লট ইউ হ্যাভ কমপ্লিটলি লস দ্য প্লট অথবা আপনি বলতে পারেন কাউকে ডোন্ট লুজ দ্য প্লট মানে লস হচ্ছে অবভিয়াসলি আপনারা জানেন পাস্ট ফর্মে এবং আপনি যদি কাউকে হুকুম দিতে চান উদাহরণস্বরূপ ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে বলতে চান আপনি বলতে পারেন ডোন্ট লুজ দ্য প্লট মানে আপনি কাউকে অ্যাডভাইস দিচ্ছেন যে যদি যে জিনিসটি তুমি ফোকাস করে আছো বা যে জিনিসটি তোমার কাজ ওটির মধ্যে তুমি ফোকাস করো ডোন্ট I mean, divert your focus, stay focused, that means don't lose the plot. Number 13, bits and bobs. Eti ekti phrase ba slang jai bolun, shadharan to amra Bangladesh amra jinish kula shiki na. Bits and bobs, man chuta kato jinish eta sheta. Amra bolun na na ye tu tuki ta ki isho eta sheta jinish. Jamon, I need to buy some bits and bobs. Man, shopping center e aapnaar khunu bondu shate aapnaar dekha hoye chhe. Shye bol chhe aapna ke, ekana ki kor chish? মানে আমি একটু টুকিটাকে কিনতে এসেছি ন আই জাস্ট কেম টু বাই বিটস অ্যান্ড বপস যেমন আই নিড টু বাই সাম বিটস অ্যান্ড বপস আমার কিছু টুকিটাকে জিনিস কেনা প্রয়োজন অথবা বলতে পারবেন হার রুম ইজ ফুল অফ বিটস অ্যান্ড বপস মানে তার রুমটি টুকিটাকে জিনিসে ভরা ওকে লেস মুভ ওন টু স্লাইড নাম্বার নাইন মিঙ্গল মিঙ্গল মানে মিলামিশা করা সাধারণত একে অন্যের সাথে মিলামিশা করা চলাফেরা করা ঘোরাফেরা করা বা সে আই মিন সোশ্যালিজম সোশ্যালিজম ক্লোজ উইথ আই মিন উইথ ক্লোজ কন্ট্যাক্ট মিঙ্গলিং যেমন ইউ আর নট অ্যালাউড টু মিঙ্গল অ্যারাউন্ড ডিউরিং দ্য লকডাউন ইউ আর নট অ্যালাউড টু মিঙ্গল অ্যারাউন্ড ডিউরিং দ্য লকডাউন মানে ওই লকডাউন আমরা জানি এখন করোনা ভাইরাস চলছে আই মিন ফ্যান্ডামিক চলছে এবং আমাদের গাইডলাইন্স আছে আমরা মিঙ্গলিং করব না এই জিনিসটি বোঝানো হয় মানে একে অন্যের সাথে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করা মানে মিঙ্গলিং না করা এই অর্থে বোঝানো হচ্ছে ইউ আর নট অ্যালাউড টু মিঙ্গল অ্যারাউন্ড মিঙ্গল অ্যারাউন্ড মানে মিলামিশা করে চোখ করে দেওয়া এই জিনিসটি বোঝানো হচ্ছে ডিউরিং দ্য লকডাউন মানে লকডাউনের সময় অথবা ইস্যুরেন্ট মিঙ্গল অ্যারাউন্ড উইথ ব্যাড বয়েস মানে খারাপ ছেলেদের সাথে তোমার মিঙ্গল অ্যারাউন্ড করা উচিত নয় মানে চলাফেরা করা উচিত নয় এই জিনিসটি বোঝানো হয়েছে নাম্বার ফিফটিন নিক মানে ছুরি কিংবা কোনো কোনো কিছু অ্যারেস্টেড মানে নিক মানে কোনো কিছু আমরা বাংলায় বলি না জাফটা মেরে নিয়ে নেওয়া ঠিক এই জিনিসটাই আর কি যেমন ইউ আর নেক্ট অনেক সময় আমরা ব্রিটেনে দেখি পুলিশ যখন কোনো আসামিকে গ্রেফতার করে গ্রেফতার করার পূর্বে অনেক সময় সে রেগে গিয়ে এভাবে বলে থাকে ইউ আর নেক্ট মানে ইউ আর অ্যারেস্টেড খাজুয়ালি সে বলবে ইউ আর নেক্ট অথবা ভিন্ন কন্টেক্সটে আপনি বলতে পারবেন সামওয়ান নেক্ট মাই ফোন মানে কেউ আমার ফোনটি চুরি করে নিয়ে গেছে সামওয়ান নেক্ট মাই ফোন অথবা আপনি বলতে পারবেন হি নিকড মাই ফোন সে আমার ফোনটি চুরি করেছে ওকে লেস মুভ অন টু স্লাইড নাম্বার টেন নাম্বার সিক্সটিন শর্ট আউট মানে কোনো কিছু সমাধান করা কোনো কিছু সুরাহ করা যেমন কোনো একটি সমস্যা হয়েছে বা একটি একটি বেবি ওইখানে খাচ্ছে একটি বাচ্চা খাচ্ছে আপনাকে কেউ বলছে তুমি কি বেবিকে শর্ট আউট করবে মানে বেবিটিকে দেখার জন্য কি সমস্যা তার তার দুধ প্রয়োজন নাকি সে টয়লেটে যাবে কিংবা পেটে বেতা করছে ওকে দেখে ওকে একটি সমাধান দেওয়া এই জিনিসটি শর্ট আউট যে কোনো একটি সমস্যার ছোট সমস্যার সমাধান দেওয়াকেই বোঝানো হয় শর্ট আউট কিংবা যেমন উদাহরণ স্বরূপ আমরা একটি বাক্য ব্যবহার যদি করি এভরি এভরিথিং ইজ শর্টেড মানে সব ডোন্ট ওয়ারি এভরিথিং ইজ শর্টেড মানে সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে আই উইল শর্ট ইম হাউট এখানে আরও একটি অর্থে শর্ট ইম হাউট শর্ট ইম হাউট ব্যবহার হয় যেমন কোনো একজন লোক খুব ব্যাধবী করছে কারোর সাথে 
তখন আপনি বলছেন আমি তাকে দেখে নেব ওকে আমি তাকে দেখে নেব একটু রাগ বোধরাগী হয়ে যেগুলোর কোনো প্রয়োজন নেই আমি অ্যাডভাইস করছি না কিন্তু এই জিনিসগুলো আমাদের প্রতিনিয়ত আমাদের জীবনে ব্যবহার হয় আমরা বলে থাকি আমি তোমাকে দেখে নেব মানে আই উইল শর্ট আই উইল শর্ট ইম আউট ওর আই উইল শর্ট ইউ আউট মানে তোমার তোমার সমাধান করব তোমাকে আমি দেখে নেব এই অর্থেও ব্যবহার হতে পারে আমি প্রত্যেকটি ফ্রেইজের কিংবা স্লাঙ্কের ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহার আছে কিন্তু প্রথমে যদি আপনি মোটামুটি আমি দুটি একটি উদাহরণ দিয়ে দিচ্ছি আপনি যদি মোটামুটি জেনে যান তাহলে এই জিনিসগুলোর সম্বন্ধে আপনার একটি ধারণা হয়ে গেল যখনই আপনি কোনো ফ্রেইজাল বা স্লাঙ্ক অথবা ফ্রেইজ আপনি কোনো স্পিকারের মুখ থেকে শুনবেন আপনি রিলেট করার চেষ্টা করবেন কোন কনটেক্সটে কোন পরিস্থিতিতে সে ব্যবহার করছে আপনি দেখবেন আপনি এখন আপনাকে এভাবে শেখাচ্ছি অন্য কেউ আরও একটি কনটেক্সটে ব্যবহার করছে একটি শব্দের বিভিন্ন ব্যবহার হতে পারে সুতরাং আপনারা প্রথমে জানতে হবে জিনিসটা এবং জানলেই শুনবেন শিখবেন কোনো ফিল্মেও দেখতে পারেন এই জিনিসগুলো ব্যবহার হচ্ছে আপনি সাথে সাথে ক্যাচ করে নেবেন ও এই জিনিসটি এই কনটেক্সটে ব্যবহার হয়েছে আপনি আবার রিমাইন্ড করবেন সাবটাইটেল দেখবেন এভাবেই আপনি আপনার ইংরেজিকে আপনি ইম্প্রুভ করবেন যেমন আই উইল শর্ট ইম আউট অথবা ক্যান ইউ শর্ট ইট আউট প্লিজ কেউ আপনাকে বলছে তুমি কি ওই জিনিসটা একটু দেখবে বা ওই জিনিসটা একটু সমাধান করবে ওই জিনিসটা একটু দেখা আর কি দেখে ছোট ছোট সমাধান করা ক্যান ইউ শর্ট ইট আউট প্লিজ শর্ট ইট আউট মানে শর্ট আউট করা শর্ট ইট আউট প্লিজ নাম্বার সেভেন্টিন স্টাগ নাইট হ্যান্ড নাইট স্টাগ নাইট বলা হয় যে বিবাহের পূর্বে সর্বশেষ বন্ধুদের নিয়ে অবিবাহিত পুরুষদের যে পার্টি সিঙ্গল হিসাবে অ্যাজ এ ব্যাচেলার দ্য লাস্ট পার্টি বিফোর দ্য ম্যারিড লাইফ এটি সাধারণত এই দেশে ব্রিটেনের কালচারে খুব বেশি তারা বিবাহ করার পূর্বে তার বন্ধু বান্ধবদের নিয়ে স্টাগ নাইট এবং হ্যান্ড নাইট স্টাগ নাইট হবে পুরুষদের জন্য এবং মহিলাদের জন্য যেটি এটি হবে হ্যান্ড নাইট অবিবাহিত জীবনের শেষ পার্টি যেমন বাক্যে আপনারা ব্যবহার করতে পারবেন উই আর গোয়িং ফর এ স্টাগ ডু স্টাগ ডু মানে স্টাগ পার্টি মানে কোনো সময় ডু দিয়ে পার্টিকে রেফার করা হয় যেমন আই এম নট ডুইং এ বিগ ডু ফর মাই বার্থডে মানে আমার বার্থডের জন্য আমি বড়ো পার্টি দিচ্ছি না বিগ ডু বলতে পারেন নতুন একটি জিনিস শিখলেন আপনারা উই আর গোয়িং ফর এ স্টাগ ডু মানে আমরা একটি স্টাগ পার্টিতে যাচ্ছি অথবা উই আর গোয়িং টু হ্যাভ এন হ্যাভ এ হ্যান্ড পার্টি অন মানডে মানে মানডে আমরা একটি হ্যান্ড পার্টি করতে যাচ্ছি নাম্বার এইটিন শার্টার্ড এটি এই নাকার্ডের মতো এই শব্দটি হচ্ছে শার্টার্ড চরম ক্লান্ত মানে আপনি একদম শার্টার্ড মানে শাটডাউন হয়ে যাচ্ছেন আপনি এত ক্লান্ত কোনো কাজ কোনো দিনের শেষে এত ক্লান্ত আপনি শার্টার্ড যেমন আমি আপনি বলতে পারবেন আই এম শার্টার্ড হ্যাড এ লং ডে এখানে আরেকটি জিনিস আপনারা নতুন শিখবেন আজকে হ্যাড এ লং ডে মানে অনেক লম্বা একটি দিন আমি পেয়েছিলাম আসলে কিন্তু বাংলায় অনুবাদ করলে এই জিনিসটি হয় কিন্তু যখন ব্রিটিশরা বা বা নেটিভ স্পিকাররা বলে হ্যাড এ লং ডে মানে খুব ক্লান্ত খুব ব্যস্ত একটি দিন গেছে মানে সব বোর থেকে শুরু করে বিকেল পর্যন্ত খুব ব্যস্ত সময় গেছে খুব ক্লান্ত সে হ্যাড এ লং ডে যখন বলবে মানে সে একটি দিন পায়নি সে একটি খুব ব্যস্ত দিন খুব ঠায়ারিং খুব ক্লান্ত একটি দিন গেছে এই জিনিসটি সে বোঝাতে চাচ্ছে আই এম শার্টার্ড মানে আমি চরম ক্লান্ত আই হ্যাড এ লং ডে হ্যাড এ লং ডে মানে খুব ব্যস্ত একটি দিন গেছে আজকে আমার যাই হোক উই আর মুভিং টু স্লাইড নাম্বার ইলেভেন নাম্বার নাইনটিন হামার্ড ওই একই শার্টার্ড হামার্ড ন্যাকেড রেফার্স দ্য সেম থিং চূড়ান্ত পরাজিত বা ক্লান্ত চূড়ান্ত ক্লান্ত কিংবা চূড়ান্ত পরাজিত বলা যেতে পারে এই যে মানে এটি একটি কনটেক্সট আমি আপনাকে দিচ্ছি উই হ্যামার দেম মানে আমরা উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশ ক্রিকেট টিম টিম শ্রীলঙ্কাকে খুব বাজেভাবে হারিয়েছে উদাহরণস্বরূপ আট উইকেটে হারিয়েছে মানে আমরা ওদেরকে হামার করেছি মানে আমরা যে হামার আমরা জানি হাতুড়া এই হাতুড়া মানে হাতুড়া দিয়ে ফিটিয়েছি এই জিনিসটি একটি স্লাং হিসাবে একটি খাজুয়ালি বলা হয় উই হ্যামার দেম উই হ্যামার দেম মানে তাদেরকে খুব চরমভাবে পরাজিত করেছি অথবা আপনি বলতে পারবেন আই ওয়াজ হামার্ড আফটার টু আওয়ার্স অফ প্লেইং মানে দুই ঘন্টা খেলার পর আমি চূড়ান্ত ক্লান্ত ছিলাম আপনারা মনে রাখবেন তিনটি ওয়ার্ড ন্যাকেড শার্টার্ড হামার্ড এই তিন দিয়ে তিনটি বাক্য দিয়েই আমি শব্দ দিয়েই আপনি আপনার চূড়ান্ত যে ক্লান্ত খুব বেশি ক্লান্ত এই জিনিস ডিসক্রাইব করতে পারবেন যাই হোক নম্বর টোয়েন্টি লোডেড মানে লোডেড এটি একটি স্ল্যাঙ্ক বিত্তবান অনেক ধনী যাদেরকে বোঝানো হয় স্লাং কাজুয়ালি এই জিনিসটা বোঝানো হয় হি ইজ লোডেড মানে সে খুব ধনী উদাহরণস্বরূপ আপনি বলতে পারবেন হি বট এ ব্রান্ড নিউ কার মাস্ট বি লোডেড মানে সে একটি নতুন শোরুম থেকে গাড়ি কিনেছে অবশ্যই সে অনেক ধনী আমরা বাংলায় বলি না মালদার পার্টি এই এটি কে কীভাবে 
he bought a brand new car must be loaded loaded মানে টাকা পয়সা দিয়ে লোডেড লোড হয়ে গেছে একদম এই জিনিসটা হার্স মানে কঠোর উচ্চারণটা এখানে এইচ এ আর এস এইচ বাট আর সাইলেন্ট থাকবে হার্স উচ্চারণটা হবে হাস মানে কঠোর কোনো কিছু এটা একটু কঠোর হওয়া যেমন দ্য ওয়ে হি ওয়াজ টকিং ইট ওয়াজ এ বিট হাস যেমন সে যেভাবে কথা বলছিল বদ্রভাবে কথা বলছিল না একটু হাস হয়ে গিয়েছিল মানে একটু কঠোর হয়ে একটু একটু অবদ্র হয়ে গিয়েছিল একটু হাস হয়ে গিয়েছিল আপনারা কন্টেক্সটা বোঝার চেষ্টা করবেন আপনারা আগেই বলেছি অনুবাদ করে ইংরেজি শিখার কোনো কোনো সময় চেষ্টা করবেন না অনেক সময় ভুল হয়ে যেতে পারে দ্য ওয়ে হি ওয়াজ টকিং যেভাবে সে কথা বলছিল ইট ওয়াজ এ বিট হাস এটি একটু কঠোর ছিল ডোন্ট বি সো হাস অন ইম যেমন আপনি আপনার ছোট ভাইকে দমকাচ্ছেন খুব কঠোর হয়ে দমকাচ্ছেন তখন আপনার বন্ধু বা আর কেউ আপনাকে বলছে এত বেশি কঠোর হয়ে না ওর উপর সেক্ষেত্রে আপনি ও বলতে পারে আপনাকে ডোন্ট বি সো হাস অন হিম তার উপরে একটু এত এত কঠোর হয়ও না ডোন্ট বি সো হাস অন হিম নাম্বার টোয়েন্টি টু ম্যাস ম্যাস আমরা জানি মানে আনঠাইরি বা অগুছালো বাট এটি সাধারণত আমরা গোর অগুছালো বা যে কোনো কিছু অগুছালো বুঝাই কিন্তু ব্যবহারের মধ্যেও আপনার অগুচালো ব্যবহার হতে পারে এই এই অর্থে আমি আজকে বুঝিয়ে দিচ্ছি মানে আজকের যে উদাহরণ দিব আমি ওই কনটেক্সটে যেমন তামাশা করা মানে আপনার ব্যবহারটা একটু অগুচালো তামাশা এখন বন্ধুদের সাথে তামাশা চলে হতে পারে কিন্তু কারোর সাথে কিংবা কারোর সাথে ব্যাদবেশ চলে তামাশাও হতে পারে যেমন মেসিং অ্যারাউন্ড মেসিং অ্যারাউন্ড মানে তামাশা করা ডোন্ট মেস উইথ ইম তামাস তার সাথে তামাশা করো না হি ইজ ডেঞ্জারে সে খুব বিপজ্জনক তার সাথে তামাশা করো না তার সাথে ইয়ার কি করো না আই ওয়াজ মেসিং অ্যারাউন্ড যেমন না আপনি আপনার কোনো বন্ধু আপনাকে বলছে এই তোর তো ফোন হারিয়ে গেছে তোর ফোন কোথায় তখন আপনি খুব চিন্তিত হয় আমার ফোনটি কোথায় আসলে ও কিন্তু লুকিয়েছে তারপরে সে বলছে সে হ্যাঁ আই ওয়াজ জাস্ট মেসিং অ্যারাউন্ড মানে আমি তোর সাথে তামাশা করছিলাম মেসিং অ্যারাউন্ড তামাশা করা আপনার আশা করি কন্টেক্সগুলো বুঝতে পেরেছেন দেখা হচ্ছে নেক্সট লেসন এ ভেরি ইন্টারেস্টিং লেমি শো ইউ ইয়ে দিস ইজ লেসন নাম্বার ইলেভেন আওয়ার নেক্সট লেসন কনভার্সেশন প্র্যাকটিস টপিক এ প্রথমটি হচ্ছে টপিক এ আমরা এগারোটা টপিকের উপরে এই কোর্সটি কমপ্লিট করব এগারোটা টপিকের পরে অ্যাজ আই মেনশন আর্লিয়ার উই উইল স্টার্ট আওয়ার লাইভ সেশনস এনিওয়ে উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট অ্যান্ড আশা করি পরবর্তী সেশন আবার দেখবেন আপনাদের সাথে দেখা হবে লাইভ সেশনে ততক্ষণ ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন খুদা হাফিজ